നമസ്കാരം അനിൽ ബാലചന്ദ്രൻ ദ സെയിൽസ്മാൻ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെയിൽസുകാരൻ്റെ സക്സസിൻ്റെ പിന്നിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ്റെ ഫാമിലി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോൾ വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ഛൻ അമ്മയെക്കാട്ടിൽ ഉപരി ഒരു ഭാര്യ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോളാണ് വഹിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മളുടെ ഈ സ്ട്രഗിൾ എല്ലാം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എത്തിച്ചേരുന്നത് എവിടെയാണ് അവരെ കൂടിയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സെയിൽസ്മാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ഒരുപാട് സെയിൽസുകാരുടെയും ബിസിനസ്സുകാരുടെയും റിക്വസ്റ്റ് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഭാര്യമാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് പേര് ഒരു സംരംഭകനാകണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി പല സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികളും ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അല്ല ചിലപ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ്സിലേക്ക് അവർ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാറുണ്ട് അവർ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിള് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മളുടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം കമ്പനികളും പൂട്ടിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല ഒരു ബിസിനസ് സക്സസ് ആക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഓന്ത്രപ്രണറോടൊപ്പം ആ സംരംഭകനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് അവരുടെ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ബിസിനസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ അതായത് അച്ഛനും അമ്മയും ഉദ്യോഗസ്ഥരായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു രീതിയിലും ഇതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ വരും അത് അവരുടെ തെറ്റല്ല കാരണം അവരിന്നു വരെ കണ്ടിട്ടില്ല അവർ കണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ നയൻ ടു ഫൈവ് ഗെയിം രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് പോകുന്നു അഞ്ച് മണിക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുന്ന അച്ഛനെയും അമ്മയും മാങ്ങളന്മാരെയും കണ്ട് വളർന്നവരായിരിക്കും അവർ അവർക്ക് ഈ സ്ട്രഗിളൊന്നും അവർ കണ്ടിട്ടില്ല അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മാസ ശമ്പളം കിട്ടുന്നതാണ് അവർ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മാസ ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോൾ പടിപടിയായിട്ട് അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാനുള്ളവർക്കൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ആ ദിവസം തന്നെ കൊടുത്ത് തീർക്കുന്നത് കണ്ട് വളർന്നവരാണ് ഈ പറയുന്നത് പല പെൺകുട്ടികളും പക്ഷേ നമ്മൾ ബിസിനസ്സുകാരുടെ കൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവരെന്താ കാണുന്നത് ഈ പറയുന്ന മാസശമ്പളം കിട്ടുന്ന സ്ഥാനത്ത് നമ്മളിവിടെ മാസശമ്പളം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല സമയത്തും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ഇവരുടെ തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരുടെ സ്വർണം പണയം വെച്ച് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിന് സാലറി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരും ആ സമയത്തൊക്കെ ഇവരെത്രത്തോളം ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആകുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഭാര്യമാരെ ഒരുപാട് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ വീട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിലും നാട്ടുകാരിൽ നിന്നാണെങ്കിലും കൂടെ പഠിച്ചവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ അലട്ടാറുള്ളത് അതൊരു അലട്ടല്ല അവരുടെ വിഷമം നമ്മളോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ പങ്കുവെക്കുന്നവർ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക അവിടെ നമ്മളൊരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഓന്ത്രപ്രണറെ കുറിച്ച് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് എങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും അവരെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരുപാട് പേര് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ആ സപ്പോർട്ട് കിട്ടാത്ത കുറച്ചധികം ഓന്ത്രപ്രണേഴ്സിനെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഭാര്യമാരറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബിസിനസ്സുകാരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് വേണ്ടി പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് മൊബൈൽ യൂസ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കും ഫാമിലിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് തരാത്തത് കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഓടിപ്പോയിട്ട് ഒരു കസ്റ്റമറുടെ ഒരു കോൾ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്സപ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ഓടിപ്പോയി എടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും പുറകിൽ നടന്ന ഒരു കസ്റ്റമറായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ എങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ശരിയാണ് ഫാമിലിയുടെ കൂടെ തിയേറ്ററിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ബന്ധുവിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് വന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ബെഡ്റൂമിലായിരിക്കും ഇവിടെ അതൊന്നും ആ സമയത്ത് ആ പറയുന്ന ഓന്ത്രപ്രണറെ തലയിലേക്ക് അതൊന്നും പോകില്ല അവൻ എന്തുമാത്രം അവിടെ നോക്കും ആ കോള് എത്രയോ മാസങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന ഒരു കോളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാസത്തെ സാലറി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് തരാൻ
അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല ആ മൊബൈൽ എടുക്കുന്നതോടുകൂടി രണ്ടാമത്തെ പരാതിയാണ് വരുന്നത് കെയറിംഗ് അബൌട്ട് ഫാമിലി എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും എൻ്റെ മക്കളെയും കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊരു പരാതി പലപ്പോഴും ഭാര്യമാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ബിസിനസ്സുകാരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് വരാറുണ്ട് അത് കെയർ ഇല്ലായ്മയല്ല ഇവിടെ നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുണ്ട് വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ അമ്മമാരുണ്ട് വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ബിസിനസ്സുകാരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളുടെ ഒരു കുഞ്ഞ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അതിനെ നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശമ്പളം കൊടുത്ത ആളിനെ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ നോട്ടം പോരാ ആ നോട്ടം പോരാ അവിടെ അപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കാൻ നിങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള ധൈര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ കമ്പനിയാകുന്ന ബിസിനസ് ആകുന്ന കുഞ്ഞിനെ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേറെ ആരുമില്ല അത് നമ്മൾ നോക്കിയേ പറ്റൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന അതേ കെയറിങ് നമ്മൾ എവിടെ കൊടുക്കണം നമ്മളുടെ കമ്പനിയിലും കൊടുത്തേ പറ്റൂ അവിടെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കിടന്ന ഒരു നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിലാണ് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭാര്യമാരറിയുക നിങ്ങളോടുള്ള കെയർ ഇല്ലായ്മയല്ല അവിടെ നമ്മളുടെ മറ്റൊരു കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ കമ്പനി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെ കെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളെ കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്മളുടെ കൂടെ പഠിച്ച അല്ലെ നമ്മളുടെ ഫാമിലിയിൽ തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം ചേട്ടനോ അനിയനോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവരൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യലി വലിയ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുകയായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ അലട്ടാറുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അവിടെ അതൊരു പോരായ്മ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല അവിടെ അവിടെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് വരുന്നത് പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഒരു ബിസിനസ് നിൽക്കുന്നത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇത് നന്നാകും എന്നൊരു വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ക്രൈസിസ് വരും പലപ്പോഴും നമ്മൾ റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് പരമാവധി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ചില സമയത്ത് കൈവിട്ട് പോകും കൊടുക്കാനുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ നേരിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നെന്നിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ വിളിച്ചെന്നിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ വഴി തടഞ്ഞു നിർത്തി സംസാരിച്ചെന്നിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് പബ്ലിക്കലി നിങ്ങളെ നാണം കെടുത്തി എന്നിരിക്കും ഇതൊന്നും മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് നാളെ നേരം വെളുക്കരുതേ ദൈവമേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടാണ് മിക്ക ഓന്ത്രപ്രണേഴ്സും ഈ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഓന്ത്രപ്രണേഴ്സ് രാത്രി കിടക്കാൻ കയറുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മിഥുനം സിനിമയ്ക്കകത്ത് ലാലേട്ടൻ പറയുന്നത് പോലെ ആ പ്രണയമൊന്നും അവൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരില്ല നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഇമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലേക്കൊന്നും വരില്ല കാരണം എന്താ നാളെ നേരം വെളുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൊലക്കത്തിയായിട്ട് ാണ് കൊടുക്കാനുള്ളവർ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് തരാം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം സത്യസന്ധമാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ കാണുന്ന ആരെക്കാട്ടിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും അത് മനസ്സിലാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവിനോട് ചോദിക്കുക എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള തിരുത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭാര്യമാരത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം പക്ഷേ അവരെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം അവിടെ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വീഴ്ചയിലേക്ക് പോകും കാരണം കട്ടളയ്ക്ക് പുറത്ത് ഗേറ്റിന് വെളിയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഇനി ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീണാൽ ശരി ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ സഹിക്കും പക്ഷേ അടുക്കളയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഒരിക്കലും അത് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും ബിസിനസ് നന്നായി കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഗിവ്സ് ഹിം ഹി ഗിവ് ഹിം സം ടൈം കുറച്ച് സമയം അവന് കൊടുക്കുക അവൻ റെഡിയാകും നാലാമത്തതാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ചേർത്
നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഫ്ലോപ്പ് വന്നപ്പോൾ പുതിയൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത് അവൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് സ്ട്രഗിള് ചെയ്താലും ശരി ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പ് കിട്ടിയാൽ മതി അവനത് പിടിച്ച് കയറിയിരിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല അതുകൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അവരെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നേരിട്ട് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തിരുത്തി അവരെ അവരോടൊപ്പം തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും നാലാമത്തെ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പുതിയ പുതിയ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പുറയിന് പോകുന്നവരുടെ ഓട്ടം കുറയ്ക്കാനായിട്ടും നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം വളരെ രസകരമാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ മിഥുനൻ സിനിമയ്ക്കകത്ത് പറയുന്ന പോലെ പല ഫാമിലി ഫംഗ്ഷൻസിലും ഈ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഓടിയെത്താൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ നിങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേ അല്ലെങ്കിൽ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓരോ ഓന്ത്രപ്രണർ ചിലപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കത്തില്ല അത് അവൻ മനഃപൂർവ്വം മറക്കുന്നതല്ല നിങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടക്കുറവ് കൊണ്ട് മറക്കുന്നതല്ല അവൻ അതിനെക്കാട്ടിൽ വലിയ 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 നൂറ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഭർത്താക്കന്മാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവാണ് ശരി എന്ന ആംഗിളിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിളിൽ കൂടി വന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒപ്പം കൈപിടിച്ച് നിൽക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പറയുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ സപ്പോർട്ടാണ് ഈ സപ്പോർട്ട് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ സക്സസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കും അന്ന് ഞാൻ സ്ട്രഗിള് ചെയ്തപ്പോൾ അവൾ മാത്രമേ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന ചിന്ത വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഹസ്ബൻഡിന് ഒരു ഓന്ത്രപ്രണറിന് സ്വന്തം ഫാമിലിയെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഫുൾ ധൈര്യവും ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരിക്കും പിന്നെ കാരണം എൻ്റെ സ്ട്രഗിളിൽ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നിരുന്ന എൻ്റെ വിശ്വസ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിശ്വസിച്ച ഈ ലോകത്തെ ഒരേ ഒരാൾ എന്ന തോന്നൽ അവൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇത് ഭർത്താക്കന്മാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ അല്ല നിങ്ങൾ ഭാര്യമാർ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതല്ല നിവർത്തികേട് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പറ്റിപ്പോകുന്നതാണ് സോ നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടെ നിൽക്കുക ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഉറപ്പായിട്ടും സക്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പരാജയത്തിന് ശേഷം സക്സസ് ആയ ഒരാളാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഉറപ്പായും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായ റൂട്ടിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ സ്ട്രഗിളെല്ലാം മാറി നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ സക്സസ് ആയിരിക്കും സോ പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് യുവർ ഹസ്ബൻഡ് താങ്ക് യു ടേക്ക് കെയർ